día raza americanista ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Eh, trataré de hablar fuerte para que me escuchen Para que pueda ser claro el video Les aviso que va a ser un video largo Porque vamos a platicar de muchas, muchas cosas eh, Que yo sé que ustedes querían saber eh, El tema refuerzos, que ya hay dos refuerzos muy cerca del nido lo del técnico que pues es una apuesta en verdad porque no es un tipo que conozca el fútbol mexicano entonces me parece que una mala elección del América pero en este video chavos va una recopilación muy grande de todo lo que pasó con América en el año así que quédate hasta el final del video yo sé que te va a gustar yo sé que va a ser algo eh, que tú vas a decir, ok, este cabrón tiene razón en esto, no tienes razón en esto, y me vas a comentar tu punto de vista y tu opinión. Que eso es lo importante, eso es lo bonito, de que cada quien piensa diferente, ¿no? Todos, todos pensamos diferente. Quizá algunos estemos de acuerdo en algunas cosas, pero siempre va a haber alguien que va a pensar diferente así que bueno comenzaré primero dando las noticias que hay hasta el momento del club y después arrancaremos con los eh, con el tema principal del video y luego analizaremos eh, todo lo que pasó este año futbolístico con américa bueno eh, lo de mauro laines que obviamente ya es el, es un refuerzo oficial ya es un refuerzo que está en el nido que está trabajando eh, me parece una buena opción me parece un buen jugador pero les voy a platicar la verdad a ver, espérenme así que miren ya me puse mi cubrebocas porque luego veo que muchos me están criticando y me dicen por qué no usas cubrebocas así que bueno ahí les va ahí les va ahí les va eh, lo de Pedro aquí no está muy cerca de ser jugador del América Ya nada más falta su firma, ya hay un acuerdo con León Ya no hay nada que pueda impedir que sea jugador del América Y lo de Alan Medina también ya es un hecho Van a ser jugadores del América Se confirma más tardar el día de mañana Pero ya, ya hay refuerzos Pedro Aquino, Alan Medina, Mauro Laines son los refuerzos que ya hay en América. A lo mejor ustedes dicen, bueno, nosotros queríamos refuerzos bomba, refuerzos que, refuerzos que vinieran eh, con gran cartel, que vinieran del fútbol europeo o incluso de, del fútbol sudamericano, pero que fueran refuerzos importantes, atractivos, que rompieran la liga. Eh, no, lo, no va a pasar a menos de que Santiago Solari quiera a alguno eh, en específico de, 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 de Europa porque pues él conoce bastantes jugadores de allá y podrían pues hacer el esfuerzo pero tampoco es que América esté desesperado en contratar una bomba yo creo que mucho de lo que ha hecho mal América en estos momentos es no saber eh, comprar. ¿Por qué? Porque la verdad es que han comprado muchos jugadores, llámese Menés, llámese Castillo, llámese Giovanni, eh, Oso González, muchos de estos eh, jugadores que la verdad no ha pasado nada con ellos en América, son jugadores reciclables que ok, te pueden dar uno o dos buenos partidos, pero que no son constantes nadie va a llenar los botines de Guido Rodríguez la verdad es que cuando Guido llegó a la América tampoco le estaba haciendo bien, sin embargo se acopló empezó a hacer bien las cosas se centró eh, empezó a a saber lo que era América y se comprometió con el club ahora mismo lo extrañamos a barbaridades porque era un escudo en América, era un estandarte y me parece que se fue como un, no, no como ídolo pero sí como alguien muy querido y como un referente en su momento pero bueno, 
¿Qué te parecen los refuerzos que América lleva hasta ahora? Me parecen eh, refuerzos interesantes, sobre todo lo de Aquino, que va a agarrar la media cancha, es un buen jugador, ya está comprobado, conoce la Liga MX. Eso es lo que me llama la atención y lo que es atractivo para mí, que el jugador ya conoce la Liga, ya sabe lo que es jugar eh, en la Liga MX, ya fue campeón con León. Eh, llega a un equipo de alta exigencia Llega a un equipo grande Entonces yo creo que se va a acoplar Va a empezar a Va a empezar a ser eh, Referente en América Esperemos Lo de Mauro Laines lo veo más como un recambio Esa es la verdad Lo de Alan Medina a pelear un puesto en la media cancha No sale Giovanni No le han encontrado a Comoda Roger Martínez Ni a Andrés Ibargüen Lo cual es muy malo Pero... Son buenos jugadores, vamos a ver qué pasa. A veces cuando un equipo cambia de técnico, el técnico que llega toma en cuenta jugadores que prácticamente estaban borrados y se convierten en muy buenas opciones. No digo que no sea eh, buen jugador Ibargüen, yo creo que es un buen recambio, al igual que Roger Martínez, pero no los veo como titulares. Creo que a América le falta por ahí... Eh, otro refuerzo más en la central y yo creo que un refuerzo en la delantera no estaría mal alguien que te juegue tirado a cualquier banda que te juegue con media punta incluso que lo puedas meter como delantero eso me gustaría para América pero bueno tenemos que esperar estos últimos días a ver qué pasa está muy cerca el torneo y yo no veo que Baños eh, cierre una negociación buena ahora Vamos con todos los rumores que han estado sonando para el América. Lo de Carlos Vela. Vaya, eh, eh, lo de Vela lo llevamos ya desde hace muchísimo tiempo. Lo llevamos ya eh, platicando en muchos videos. En el estire y afloje que tiene América con Carlos Vela. Sin embargo, el jugador no quiere venir. Eh, se había supuestamente filtrado... Eh, información donde se decía que, que Vela eh, y había quedado ya con Azcárraga en jugar para el América, que incluso Vela había estado eh, por ahí observando al equipo y que le había dicho a Miguel que cuando lo traía, que cuando lo integraba y que Miguel le había dicho que cuando quisiera, ¿no? Eh, esto nunca se, se, se confirmó, eh, me parece que, que fue más... Eh, como estarle picando Vela yo sé de muy buena fuente que no le desagrada llegar a la América sin embargo el jugador está muy caro tiene muchas pretensiones tanto económicas como en muchos sentidos entonces se hace muy 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 complicado traerlo a la Liga MX pero bueno ahí está no lo de, lo de, lo de, lo de Carlos Vela que siempre pues América ha querido traerlo, es objeto del deseo y que en una semana se volvió tendencia porque todos estaban platicando de eso. El otro es Kaku Romero, que ya América había hecho ofertas formales por él. A final de cuentas se lo querían dejar más caro y nunca se pudo dar el fichaje del Kaku Romero. Sin embargo, me cuentan que Cholos está muy interesado en traer al jugador, pero América también podría hacer una oferta. Lo de Joseph Martínez, América estaba buscando una, eh, un intercambio de Joseph Martínez por Roger Martínez. No lo veían con malos ojos, sin embargo, Joseph es un jugador caro, es un jugador, me parece que es un jugador franquicia, ya saben cómo los tienen ahí en la MLS. Entonces, por eso se complica mucho su llegada, aparte de que estaba lesionado. Lo de Diego Costa, no sé de dónde se sacaron lo de Diego Costa, porque no había nada, el jugador eh, sí lo re le, le recibieron su contrato en Atlético de Madrid, pero no quiere decir que se venga a México, que venga a buscar equipo a México. Eh, por ahí muchos dicen que Solari lo conoce bien, que lleva buena relación, que eh, por, ese, por ese lado podrían quedar. La verdad es que no, aún así el jugador, aún así el jugador es caro, su salario sale caro, entonces... Pues prácticamente es un sueño guajiro para América eh, Más rumores hay un chingo Hasta de Zlatan, hasta muchísimos, muchísimos Pero yo creo que estos son los más sonados O los que hemos tenido eh, más semanas eh, ahí platicando ¿no? Pero bueno, 
Ahora, ya que terminamos con eh, el tema de, de refuerzos, de los que ya están confirmados y de los que suenan, pues prácticamente América tiene el mismo plantel a excepción de Paul Aguilar, que ya no es del América, al Hueso Reyes, que se fue a... ya, ya cambió de aires. Eh, yo creo que América no tiene un buen plantel en estos momentos. Eh, no porque no tengan calidad en sus jugadores, pero hay muchos que no sudan la camiseta, que no sienten los colores. Me parece que debe de haber una limpia general, rápida, certera, concisa, porque este equipo no puede dar más eh, lástima, no puede seguir estando en los puestos en los que está, no puede quedar eliminado de las maneras en las que ha quedado eliminado. Me parece que ahí debe de haber ya una reestructuración grande y lo va a haber, pero no debe ser un proceso largo, debe ser un, un proceso a corto plazo, porque los americanistas somos muy desesperados, queremos resultados, queremos que el equipo juegue bien, queremos que, que, que el equipo juegue con la triple G y yo creo que es posible. Lo del técnico, a mí me parece un error, un error. Está bien que quieras cambiar de aires, que quieras eh, cambiar de, de estilo de juego, que quieras eh, cambiar en, en muchas cosas, porque Solari no solo tiene a veces parados diferentes en sus esquemas, sino que es un tipo que también se, se mete en los temas personales, en los temas nutricionales, en los temas psicológicos, que a lo mejor es algo bueno para el equipo. Miguel Herrera era un motivador nato, era un tipo que hace muy buenos grupos. No creo que se le haya acabado el crédito en el vestidor, pero creo que la mejor decisión era armarle un buen equipo a Miguel Herrera, sacarle todo, todo lo que estaba pudriendo el vestidor, traer jugadores buenos, traer jugadores que Herrera te pidiera, darle seis meses más para trabajar, ponerle una nueva cláusula en su contrato de que se concentre al 100 en el Club América y que no esté haciendo comerciales, que no esté eh, yendo a programas de televisión, que tenga cierto tiempo para hacer esas cosas y que no tenga que sacrificar tiempo para estar con el equipo. Eso es lo que yo hubiera hecho como dueño. Obviamente yo no soy el dueño, nunca voy a ser el dueño, pero me parece que esa era la mejor opción no correr a Miguel Herrera y eh, es un volado la verdad es un volado lo, si te sale lo de Solari y si no te sale ¿qué vas a hacer? me parece que era mejor opción Siboldi dejarlo que trabajara con su cuerpo técnico darle un poco de control en el esquema de vestidor en el esquema del equipo y lo hubiera hecho bien porque ya demostró que hizo eh, que Cruz Azul jugara bien pero no no, no puedes eh, hacer esto, ¿no? Era un, un técnico prácticamente desconocido. Yo no lo conocía ni me acordaba de él. No por dirigir al Real Madrid te da todos los puntos para para ya eh, ser un buen técnico. Eso no. Siempre te va a ir diferente en, en muchas etapas, ¿no? Así que bueno, lo del técnico me parece mala decisión. Ok, le damos el beneficio de la duda, pero vamos a ver cómo resulta. Y para acabar el tema, lo del de año futbolístico de América, muy malo, muy muy malo. No ganaste ningún título, obviamente estabas disputando Liga MX, estabas eh, disputando con K-Champions, lo cual creo que podías haber ganado con K-Champions. Te desconcentraste en momentos importantes, te eliminó Chivas lo cual creo que fue algo muy doloroso para la institución que un equipo tan malo y sin recursos te eliminara me parece que en términos generales América fue muy malo este año cosas extra cancha cosas eh, de lesiones muchísimas muchísimas eh, situaciones por las cuales América está reprobado si me dicen que les dé una calificación a América obviamente es un 5 porque en este equipo hay exigencia, en este equipo se tienen que ganar títulos en este equipo siempre se exige de todo pero bueno 
si llegaste hasta el final del video, gracias, espero te suscribas, dejes un bonito like, un comentario para empezar el año con todo, ya saben que a mí no me gusta festejar, soy una persona que, que no piensa que un día en específico es para disfrutar la vida, pienso que eso es a diario, es siempre buscar eh, esos, esos momentos que, que te pueden hacer feliz en la vida sin embargo les doy gracias a todos por seguirme un año más por estar conmigo, por ser mis amigos por portarse tan chingonamente a todos y todas recuerden que tenemos nuestro giveaway participa, giveaway, giveaway por un jersey son los últimos videos donde vas a poder participar Deja tu like, comparte con la raza americanista, suscríbete, activa la campanita, te quiero mucho, te estimo, pásala muy bien con tu familia, tú que tienes a tu familia completa, unida, disfrútalo, échale ganas a la vida, estamos muy cerca de empezar un nuevo torneo y vamos a apoyar a la América con todo. Los quiero un chingo banda, los estimo, les mando un abrazo y un beso a donde quiera que estén, a todos los que me siguen en Estados Unidos. A todos los que me siguen de diferentes estados de aquí de México, les mando un saludo, no tengo palabras para agradecerles, yo eh, soy Cremas de Corazón, esto fue un video más, espero, espero neta que la pasen muy, muy chingón hoy y siempre, siempre pásenla bien, siempre echen desmadre, vivan la vida al máximo y arriba las águilas chingadas.